அனைவருக்கும் வணக்கம் இது அரேஸ் அகாடமியோட நேரலை நிகழ்ச்சி நிறைய பேருக்கு மேற்படிப்பு படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருக்கும் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியும் இருப்பீங்க இப்போ பத்தாவது முடிச்சுருப்பீங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சுருப்பீங்க அல்லது டிப்ளமோ படிச்சுருப்பீங்க அல்லது ஐடி டூ இயர்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க அல்லது பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் பிபிஏ இந்த மாதிரி ஏதாவது படிச்சுருப்பீங்க மேற்கொண்டு படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான சந்தர்ப்பம் சரியாக இருந்திருக்காது நிறைய பேர் மிஸ் பண்ண இதை நம்ம இந்த லைவ் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறோம் மேற்கொண்டு நீங்கள் படிங்க எதெல்லாம் படிக்கலாம் அது எப்படி படிக்கலாம் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் உங்களால் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்லேயே வீட்டில் இருந்தபடியோ அல்லது அலுவலகத்தில் இருந்தபடியோ நீங்கள் படிக்கலாம் இதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம பேசக்கூடிய இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு நான் ஒரு முக்கியமான தகவலோடு தொடங்குகிறேன் இப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் வந்து மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் என்னால் வந்து எக்ஸாம் மட்டும்தான் வந்து எழுத முடியும் என்னால் வேறு எதுவும் வந்து இடையிலையே வகுப்புகளுக்கோ எதுக்கும் வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஐந்து நாள் உங்களுக்கு ஒதுக்குனீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் அந்த படிப்பை ஒரு பரீட்சைக்கு ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து நாளும் ஒரு இந்த ஸ்டடி வகுப்புக்கு இருக்கக்கூடிய ஐந்து நாட்களும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நாள் ஒதுக்குனிங்கன்னா அந்த தேர்வு வந்து அந்த ஆண்டு எழுதி முடிச்சிடலாம் ஸோ நிச்சயமாக மூன்று ஆண்டு படிப்போ அல்லது இரண்டு ஆண்டு படிப்போ நீங்கள் டிகிரியோ அல்லது மாஸ்டர் டிகிரியோ படிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் ஒரு உங்களுக்கு பின்னாடி நீங்கள் போடும்போது டிகிரி போட்டுக்கலாம் அல்லது மாஸ்டர் டிகிரி போட்டுக்கலாங்கிற ஒரு ஆசை நிறைவேறும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் படிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தோடு மட்டும் இருப்பீங்க ஆனால் அதுக்கான வழி தெரியாமல் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் சேர்றதுங்கிறத ஒரு டவுட்டோடையே நீங்கள் இருப்பீங்க ஸோ அந்த விளக்கத்தை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நீங்கள் தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் அத்தனையுமே தாராளமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான நிகழ்ச்சியும் கூட அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் படிக்கிறத பற்றி இருந்தால் தாராளமாக என் இடத்துல பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ என் தம்பி லாஸ்ட் இயரில் காமர்ஸும் அப்புறம் அக்கௌண்டன்சியும் ஃபெயில் ஆயிட்டான் டுவெல்த்தில் சரி ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் நீங்க படிக்க வேண்டியது பிஏ பிஎஸ்சி பிகாம் பிபிஏ பிசிஏ பிஎல்ஐஎஸ் இது மாதிரி இருந்தாலும் அல்லது எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்காம் எம்எல்ஏஎஸ் எம்பிஏ இது மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் கால் பண்ணக்கூடிய இந்த கீழே டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய நம்பரில் கால் பண்ணலாம் அடுத்ததாக நம்ம ஒவ்வொரு படிப்பும் உங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோ நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படித்தவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா நான் வந்து ப்ளஸ் டூ படித்தவங்களுக்கு மேலே தான் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் நம்ம டிகிரி படிக்க வைக்க முடியும் அல்லது மேற்படிப்புக்கான பிஜி படிக்க வைக்க முடியும் ஸோ அதனால் யாரெல்லாம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கீங்களோ அல்லது டிப்ளமோ யாராவது முடிச்சிருக்கீங்களோ பத்தாவதுக்கு மேலே மூன்றாண்டு படிப்புன்னு பாலிடெக்னிக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதை முடித்தவங்களோ அல்லது இரண்டாண்டு ஐடிஐ படிச்சுருப்பீங்களா பத்தாவதுக்கு மேலே ரெண்டாண்டு ஐடிஐன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதை படித்து முடித்தவங்களோ நீங்கள் டிகிரி படிக்கலாம் ஸோ டிகிரி படிக்கிறதுக்கான பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் டிகிரி படிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குங்க எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுப்பேன் அந்த கோர்ஸை நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் போய் கரஸ்பாண்டன்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் எங்களுடைய பணி இது ஒரு சர்வீஸாக நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் எல்லோரும் மேற்படிப்பு படிக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய பார்த்திங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இருப்பீங்க அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இது வரைக்கும் ஒரு மேரேஜ் ஆகிருப்பாங்க அவங்களால் ஃபர்தராக படிக்கணுங்கிற ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வாய்ப்பே இருந்திருக்காது ஆனால் இதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக நீங்கள் பயன்படுத்திட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக டிகிரி படிக்கலாம் அது ஒரு எளிமையாகவே படிக்க முடியும் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்குது அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி மனோன்மணி யூனிவர்சிட்டி இது மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் சென்னை பல்கலைக்கழகம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் டிகிரி படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பிஏல எடுத்துட்டிங்கனாக்கா தமிழ் பிஏ தமிழ் இருக்குது அதே போல் பிலிட் தமிழ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதே போல் பார்த்திங்கன்னாக்கா பிஏவில் வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பிஏவில் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிஏ சம்மந்தப்பட்டது பிஎஸ்சியில் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா பிஎஸ்சியில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக
பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி படிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பிஎஸ்சி அடுத்தது பிகாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது காமர்ஸ் ரிலேட்டட் அதே போல் பிபிஏ பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய பிபிஏ அடுத்தது பிஎல்ஐஎஸ் அது வந்து டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு பிஎல்ஐஎஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பட்டப்படிப்பையும் படிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் சொன்ன யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்குது அதுக்கு மேலே பட்ட மேற்படிப்பு அதாவது பிஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா போஸ்ட் கிராஜுவேட் அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் வந்து தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மீடியத்தில் இருக்குது ஸோ இதை நான் குறிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறையா பேருக்கு நான் தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கணும் சார் அதுக்கு என்ன கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பதினைந்து விதமான பிஜி கோர்சஸ் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது தமிழ் மீடியத்துக்கான அஞ்சல் வழி பயிற்சி அதாவது தொலைநிலை கல்வியில் படிக்கலாம் ஸோ அதற்கு வந்து மார்ச் மாதம் இதை பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கடைசி தேதி ஸோ மார்ச் மாதம் வந்து சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கனாங்கன்னா சில யூனிவர்சிட்டிஸில் மட்டும் நான் சொல்கிறது அது கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு மார்ச் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த அட்மிஷன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஸ்டடி சென்டர் எங்களுடைய அரைஸ் அகாடமியில் இயங்கிட்டு இருக்கு அரைஸ் அகாடமி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அத்வைதாசம் ரோடில் நம்ம சேலம் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டோட ஆப்போசிட்டில் அத்வைதாசம் ரோடில் சரவணா பேக்கரி அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து வெகு அருகிலே பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்திலே இருக்கு நேரடியாக நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான என்ன கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதற்கு நீங்கள் முடிவு செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய செல்பேசி எண்ணில் என்னை கால் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒனில் கூப்பிட்டிங்கன்னா என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம் எந்த யூனிவர்சிட்டி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தா உங்களுக்கு இந்த வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க எம்எஸ்சி சைக்காலஜி வந்து இருக்குது தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ்சி ஜாகிரஃபி இருக்குது எம்எஸ்சி பாட்டனி இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கலாங்க தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு பெரியார் யூனிவர்சிட்டி அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது மனோன்மணியம் யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாமே இருக்குது என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குதுன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இது தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நீங்கள் தேவை இருக்கும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸில் படிங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாதுங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஃபர்தராக நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட உங்கள் சர்டிஃபிகேட் வந்த உடனே எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ அடுத்த வருஷத்தில் நீங்கள் பிஎஸ்சியோ அல்லது பிஏவோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் காலேஜ் சேர முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிற வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கரஸ்பாண்டன்ஸில் யூஸ் ஆகும் அதே போல் வேலை வாய்ப்பில் நம்ம வந்து அங்கன்வாடி தொழிலாளர் நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபர்தராக டிகிரி படிக்கணுங்கிற ஆசை இருந்ததுன்னா தாராளமாக இந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டன்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதை பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஜாயின் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா ஈஸியாக எக்ஸாம் எழுதலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தெரிச்சிங்க நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் ஆகலாம் பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ அதனால் கரஸ்பாண்டன்ஸ்லேயே ஈஸியாக படித்து முடிக்க முடியும் ஸோ இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பின்னாடி டிஸ்பிளே ஆகுது இது குறிப்பாக தமிழ் யூனிவர்சிட்டி நான் போட்டிருக்கேன் அதே போல் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியும் போட்டிருக்கேன் ஸோ மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் ஏதாவது கேட்டாக்கா நீங்கள் நம்பரில் கால் பண்ணுங்கள் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் குறிப்பாக நான் சொல்கிறது வந்து சென்னை பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலையும் எங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் மோடில் நாங்கள் கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்குறோம் ஸோ அந்த கிளாஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டடி சென்டரில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா எக்ஸாமுக்கான ஒரே ஒரு ஐந்து நாள் ப வகுப்புகளை ஜா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஐந்து நாள் வ வகுப்புகள் வந்து எக்ஸாமுக்கான வந்திங்கன்னா போதும் வேறு எந்த இதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படாது இது வந்து நூறு சதவீத தெரிஞ்சு நிறைய பேர் பிலிட் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ பிலிட் படித்தா டிபிடின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அது ஜாயின் பண்ணலாம் சான்றிதழ் பட்டயம் கோர்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் அதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் என்னென்னலாம் சான்றிதழ் கோர்ஸஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் பட்டயம் கோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே டிஸ்பிளேவில் சொல்லியிருக்கோம் அந்த கோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சான்றிதழ் கோர்ஸ் பட்டய கோர்ஸஸில் நிறையா இருக்குது டிபிடி ஆறு மாத கோர்
இதை கால் பண்ணி உங்களுக்கான கோர்சஸ் எதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கால் பண்ணி எங்கிட்ட பேசலாம் அதையும் தாண்டி நீங்கள் என்னக்கிட்ட பேசணும்னு நினச்சா அலுவலக இந்த செல்பேசி எண் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் அதுலேயும் தாராளமாக கால் பண்ணி பேசலாம் அன்பு நண்பர்களே உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் நிறைய பேரண்ட்ஸ் இதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுடைய சன் அண்ட் டாட்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ படிக்கணும்னு சொல்லி விரும்புவாங்க ஆனால் அவங்களால் காலேஜ் சேர்ந்து படிக்க முடியாது ஆனால் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ இருக்குங்க நீங்கள் என்ன ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அல்லது நிதி இது இருக்கு இல்லைங்களா நிதி நிர்வாகம் அதே மாதிரி நிதி மேலாண்மைகள் இப்படிலாம் கோர்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது எல்லாமே தமிழ் மீடியத்திலே படிக்கிற மாதிரி ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தமிழ் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதை எடுத்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் டிகிரி முடிச்சவங்க இருப்பீங்க நீங்கள் எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் சரி எம்பிஏ தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்புங்க தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு கிரேட் சான்ஸ் ஸோ அதனால் நிச்சயமாக இதை பயன்படுத்திட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து எம்பிஏ கனவு வந்து நிறைவேறும் இது வந்து முக்கியமான படிப்பு அதே போல் எம்எஸ்சி ஜாகிரஃபியும் எம்எஸ்சி உளவியலும் வந்து தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது ஸோ இது தமிழ் மீடியத்துலேயே நீங்கள் படிக்கலாம் இரண்டாண்டு படிப்பு பிஜியில் நீங்கள் எம்எஸ்சி ஜாகிரஃபி படிக்கலாம் அதே போல் எம்எஸ்சி உளவியல்னு சொல்லக்கூடிய செஞ்சிட்டு இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான கோர்சஸ் அதே போல் பார்த்திங்கன்னாக்கா டிகிரியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா எம்ஏல ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வந்து நிறைய பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடியது எம்ஏ தமிழ் இருக்குது ஸோ இது வந்து முக்கியமானது எம்ஏ யோகா அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இந்த தமிழ் யூனிவர்சிட்டியிலே ஸ்பெஷாலிட்டிங்க இது எம்ஏ யோகாங்கிற கோர்ஸு இருக்குது அடுத்தது எம்எஸ்சி கணிதம் இருக்குது எம்எஸ்சி உளவியல் இருக்குது எம்எஸ்சி ஜாகிரஃபி இருக்குது அடுத்தது எம்காம் இருக்குது வணிகவியல்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் மீடியத்தில் இருக்குது அடுத்தது எடுத்திங்கன்னா எம்எல்ஏஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பிஎட்டில் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் வந்து தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது இது வந்து ரெண்டாண்டு படிப்பு அதுக்கு வந்து நீங்கள் டிகிரி முடித்து நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு நீங்கள் டீச்சர் ட்ரைனிங் சொல்லக்கூடிய டிடிஎட் இருக்கு இல்லைங்களா அது படித்தவங்களுக்கு மட்டும் இதில் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் பிஎட் அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க மற்ற யூனிவர்சிட்டியில் எனி டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நீங்கள் பிஎட் படிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு வாய்ப்பு ஸோ இது மாதிரி பிஎட் படிக்கிறதுக்கான அந்த வழிகாட்டுதலையும் நம்ம செய்கிறோம் அடுத்தது எம்ஃபில் நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து எம்ஃபில் படிக்கணும் நான் டிஸ்டன்ஸ் மோடில் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கும் நாங்கள் வந்து கைட் பண்ணுறோம் ஸோ எம்ஃபில் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணணும் இந்த கைடு யார் வேணும் உங்களுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஆலோசனை சொல்லுவோம் ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியிலே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எம்ஃபில் ஏதாவது தேவைப்பட்டாலோ அல்லது பிஎட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவைப்பட்டாலோ அந்த அட்மிஷனுக்கான வழிகாட்டுதல் நாங்கள் செய்கிறோம் ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் எங்களுடைய அரச அகாடமியில் நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் அரச அகாடமியோட நீங்கள் செல்பேசி என் நோட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா சார் நான் வந்து டிகிரி படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாக்கா நான் வந்து ப்ளஸ் டூ கட்டாயம் படிச்சுருக்கணுமா சார்னு கேட்பாங்க நிச்சயமாக நீங்கள் ப்ளஸ் டூ லெவல் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையோ அல்லது கவர்மெண்ட் வழியில் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதியோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணி வந்தால் மட்டும்தாங்க நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸில் ஜாயின் பண்ண முடியும் அல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டென்த் முடித்து பாலிடெக்னிக் முடிச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி முடிச்சுருந்தால் மட்டும்தாங்க நீங்கள் இதை ஜாயின் பண்ண முடியும் இது வந்து மஸ்ட் நிறைய பேர் தெரியாது ப்ளஸ் டூ படிக்காமல் வரும் டென்த்துலேருந்து நான் டைரெக்டாக டிகிரி படிக்க முடியுமா டென்த்துலேருந்து டைரெக்டாக மாஸ்டர் டிகிரி படிக்க முடியும் இதெல்லாமே எடுத்துட்டாங்க இது எல்லாமே நாட் எலிஜிபிள்னு சொல்லிட்டாங்க கவர்மெண்ட்லேயே ஜீவோவும் போட்டாங்க இப்போ நீங்கள் இனிமேல் படிக்கணும் டிகிரி படிக்கணும்னு நினச்சா பத்தாவது முடித்து ப்ளஸ் டூ முடித்து டிகிரி படிக்கணுங்க இந்த ஸ்ட்ரீமில் வந்தால் மட்டும்தான் எந்த ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கும் போக முடியும் இதுதான் சரியான வழியும் கூட சரியான அணுகுமுறையும் கூட அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் டூ படித்த பிறகு தான் டிகிரி படிக்கணும் டைரெக்டாக வந்து டிகிரி கிடையாது டைரெக்டாக மாஸ்டர் டிகிரியும் கிடையாது இருந்தது எல்லாமே எடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நீங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் டிகிரி படிக்கணும் நான் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கணும்னு சொன்னால் கரஸ்பாண்டன்ஸில் முதல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எளிமையாக இருந்தது இப்போ அட்மிஷன் வந்து அவ்வளவு எளிமையாக இல்லை ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல இருந்த எளிமை கிடையாது அந்த எளிமை ஏன்
ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஆகஸ்ட் கடைசி வரைக்கும் அந்த ஆண்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிசம்பர் மாதம் ஒரு நீங்கள் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ வருடத்தில் இரண்டு முறை அட்மிஷன் போடலாம் ஆனால் அந்த அட்மிஷனோட டேட் வந்து ஃபிக்ஸிடுங்க முதல்ல இது இல்லை இது வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போ இல்லை தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் அட்மிஷன் ஆனீங்கன்னா இந்த பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் அட்மிஷன் ஆகலாம் ஆனால் நாங்கள் இருபத்தாறாம் தேதி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதனால் அது சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கிறனால க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த மா வருடத்தினுடைய எண்டில் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் முழுமையாக வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இந்த படிப்பை பட்டப்படிப்போ அல்லது பட்ட மாதிரி படிப்போ படிக்க முடியும் அதாவது யூஜியோ பிஜியோ படிக்க முடியும் இது எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் பொருந்தும் மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் உதாரணமாக சென்னை பல்கலைக்கழகம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிப்ரவரி மாதம் கடைசியில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து நீங்கள் மேவில் எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நீங்கள் சரியாக தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல இருந்து சிஸ்டம் மாற்றிட்டாங்க ரெண்டாவது நீங்கள் அட்மிஷன் ஆகணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆதார் கார்டு மஸ்ட் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு கம்பல்சரி கொடுக்கணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அடுத்தது டென்த்து மார்க் ஷீட் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் டூவோடைய மார்க் ஷீட் கொடுக்கணும் இது நாலும் ஒரிஜினல் எடுத்துகிட்டு வரணும் நாலு ஃபோட்டோ கொண்டு வரணும் ஸோ இது வந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் டிகிரிக்கான அட்மிஷன் போடலாம் நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த டிகிரியுடைய எல்லா மார்க் ஷீட்டும் அல்லது கன்சால்டேட்டட் ப்ளஸ் ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் இதை கொண்டு வரணும் இது இருந்தால் மட்டும்தான் அட்மிஷன் போட முடியும் இதனுடைய ஒரிஜினல் காப்பி கொண்டு வந்து அல்லது ஸ்கேனட் காப்பி கொடுத்து அட்டஸ்டேஷன் வாங்கி அதாவது கவர்மெண்ட் கெசரேட் ஆஃபீஸர்கிட்ட நீங்கள் அஸ்ட் அட்டஸ்டேட் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா தான் இப்போ அட்மிஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா முதல்ல யூஜிசியில் ஃப்ரீயாக இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் கடந்த ஆண்டுலேருந்து கட்டுப்பாடுகளை நிறைய விதிச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் இது கல்லூரி வாயிலாக தான் நம்ம அட்மிஷன் போட முடியும் ஸோ இப்போ அதனால் நாங்களும் கல்லூரி வாயிலாக டையப் பண்ணி அட்மிஷன் பண்ணி நீங்கள் கல்லூரி வாயிலாகவே அந்த ஸ்ட ஸ்டடி கிளாஸ்க்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதி அந்த ரிசல்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெகுலர் காலேஜுக்கு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் ஆனால் நீங்கள் வர தேவையில்லை ஸோ அந்த ஸ்டடி வகுப்புகளுக்கு மட்டும் வந்தால் போதும் அந்த எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் எழுதினா போதும் ஸோ அதனால் ரிசல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தேர்ச்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் கொடுப்போம் ஸோ அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணி டிகிரியோடது பிஜியோ படிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் எது தமிழ் யூனிவர்சிட்டியா அல்லது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியா அல்லது அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம் எங்களோட ஸ்டடி சென்டர் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் எங்களுடைய டையப் காலேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் அட்மிஷன் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா இந்த நம்பரில் கால் பண்ணுங்கள் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் அப்படிங்கிற இதில் கால் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் இருக்கிற கோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்னென்ன கோர்ஸஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் என்கிட்ட கால் பண்ணி பேசினீங்கன்னாக்கா அதுக்கான அட்மிஷன் உடனடியாக பண்ணித்தருவோம் நிறைய பேர் வந்து வந்து ஜாயின் பண்ணி ஏறத்தால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவங்க வந்து பட்டப்படிப்பையும் பட்ட மேற்படிப்பையும் நம்மகிட்ட வந்து படித்து முடிச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்களும் படிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கும் அந்த ஆசை இருக்கும் நீங்களும் படிக்கணும்னு நினச்சிருப்பீங்க அந்த கா இது மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதை ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க நிச்சயமாக அரைஸ் அகாடமியில் இதுக்கான வழிகாட்டுதல் நம்ம செய்துட்டுருக்கோம் ஸோ நிச்சயமாக உங்களுக்கான ஹெல்ப்ஃபுல்லான மேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நாங்களும் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இப்போ நாங்கள் இதை சொல்லும் போதெல்லாம் இந்த மாறுதல்களை நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ வரும்போதெல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி யூஜிசியில் இவ்வளோ டைட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் போக போக இன்னும் கூட கரஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து இன்னும் கூட கடுமையாக இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அந்த டிகிரி முடிக்கிறதுக்கும் அல்லது பிஜி படிக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணுங்கள் ஸோ படிக்கிறது ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது இனிமேல் கொஞ்சம் கடினமாக மாறப்போகுது ஏன்னா யூஜிசியில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறுதல் செய்திருக்காங்க எல்லாமே எளிமையாக வந்து இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இனிமேல் நடத்த முடியாது அவ்வளோ அவ்வளோ கட்டுப்பாடுகள் விதித்திருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை இப்போ மனதில் வைத்துக்கொண்டு அதை ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கான இந்த வழிகளில் நான் வந்து எளிமையாக பாஸ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் அரசு அகாடமிக்கு நிச்சயமாக
ஸோ உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது இருந்தால் கூட என்னோடய நம்பரை கொடுத்து தாராளமாக அவங்கள பேச சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் வணக்கம் சொல்லுங்கள் நினைக்கிறவங்க அரசு அகாடமிக்கு நேரடியாக வாங்க உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ்னுடைய ஒரிஜினலும் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ காப்பியும் உங்களுடைய நாலு ஃபோட்டோவும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்பாட் அட்மிஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரிஜினல் காப்பி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸஸ் எதுங்கிறத என்கிட்ட கவுன்சிலிங் கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு உதவிகரமாக என்ன கோர்ஸு எந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் எங்கள் கிட்ட யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டடி சென்டர் டையப் இருக்கிறத நாங்கள் பண்ணுவோம் மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு எங்களுடைய நண்பர்கள்கிட்ட நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பெரிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கக்கூடிய கோர்ஸை முடிவு பண்ணிட்டு வரணும் ஏன்னா டிகிரி படிக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஸ் பண்ண சில கோர்ஸஸ் நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் படிங்க நிறைய பேர் பிலிட் படிக்கிறது கூட ரொம்ப எளிமையாக ஈஸியாக படிக்கலாங்க அதே மாதிரி பிஏ தமிழ் படிக்கலாம் இன்றைக்கு வேலை வாய்ப்பெல்லாம் நிறைய வந்துருக்கு எம்ஏ தமிழுக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் பிஏவோ அல்லது எம்ஏவோ நீங்கள் எது படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதை வந்து எங்களால் வந்து அட்மிஷன் பண்ணி உங்களுக்கான அந்த கனவை அதாவது நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க என்னால் மேற்படிப்பு படிக்க முடியுமான்னு நினச்சிங்க இல்லையா அந்த கனவை முழுமையாக எங்களால் நிறைவேற்ற தர முடியும் ஸோ அரைஸ் அகாடமி இந்த முகவரி பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்வைதாசம் ரோடு சேலம் புதிய பஸ் நிலையத்தினுடைய ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அதனுடைய நம்பர் சொல்கிறேன் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் தாராளமாக என் இடத்துல கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் தினசரி காலையில் ஒம்பது மணியிலிருந்து ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் நம்முடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி வர முடியாதவங்க இந்த கால் பண்ணி கூட நீங்கள் தாராளமாக பேசுங்க ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் அப்படிங்கிற நம்பரில் பேசுங்க அடுத்த முறை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அன்பு வாழ்த்துக்கள்